В этом видеоролике мы расскажем об экваториальной монтировке EQ2. Эта монтировка выпускается под разными торговыми марками и входит в комплект многих любительских телескопов. От 70-мм рефракторов до рефлекторов Ньютона диаметром 130 мм. Тренога этой монтировки раздвижная двухсекционная с регулировкой высоты. Максимальная высота достигает 124 см, при этом разлет опор 103 см. Минимальная высота составляет 72 см, разлет опор 65 см. Такая конструкция позволит разместить треногу и на открытой площадке, и на узком балконе. Опоры треноги выполнены из легкого алюминиевого профиля. Секции крепятся к верхней площадке и фиксируются между собой с помощью пластиковых хомутов и металлических винтов с головками-барашками. Не затягивайте их сильно. Для жесткости между опор установлена трехлучевая растяжка, на которую крепится стальная полочка для аксессуаров. Для большей устойчивости треноги рекомендуем положить на полочку дополнительный груз, бутыль с водой, пакет с песком, тяжелый рюкзак и тому подобное. Верхняя площадка треноги литая алюминиевая. Для крепления головы монтировки в ней установлен сквозной винт М10 с большой пластиковой головкой. Итак, давайте закрепим голову монтировки на треногу и разберемся с ее устройством и многочисленными рукоятками. Главная ось экваториальной монтировки – это полярная ось. Ее также называют часовой осью или осью прямого восхождения о чем свидетельствует аббревиатура RA на нижней крышке червячной шестерни тонких движений. А верхней крышкой червячной шестерни служит часовая шкала. Не забудьте снять с нее защитную пленку. Для установки текущих координат эта шкала может поворачиваться вручную, но не должна вращаться вместе с телескопом. Для регулировки усилия вращения шкалы служит маленький винтик над стрелкой отчета. С противоположной стороны находится винт фиксации полярной оси с крупной головкой-трелистником. Отпустив его, монтировку можно свободно вращать вокруг полярной оси и быстро навести на нужный объект по прямому восхождению. После фиксации полярной оси можно использовать механизм тонких движений. Это полнокруговая червячная пара из алюминиевых сплавов. Установив на винт червяка ручку-тросик, можно медленно и точно сопровождать объект за вращением неба. Усилие вращения червячной пары в небольших пределах регулируется двумя винтами в блоке крепления червяка. На место ручки тросика можно установить простой часовой электропривод для автоматического движения монтировки за вращением неба. Для его крепления в корпусе полярной оси имеется винт под шестигранник. А на противоположную сторону червячного винта можно установить более продвинутый электропривод с пультом управления. Для его крепления и функционирования предусмотрены крепежный стержень, рукоятка сцепления и шестерня редуктора. В верхней части полярной оси, перпендикулярно ей, установлена ось склонений или ось ДЭК. Она также имеет градуированную шкалу, на этот раз неподвижную, стрелочку отсчета и аналогичный винт фиксации оси. Отпустив винт фиксации, монтировку можно свободно вращать вокруг оси и быстро навести на нужный объект по склонению. После фиксации оси склонений можно использовать ее механизм тонких движений. Он возвратно-поступательный, с ходом около 25 градусов, с аналогичной ручкой-тросиком. Перед наблюдениями рекомендуем устанавливать этот механизм в среднее положение. Над механизмом тонких движений оси склонений находится планка для установки трубы телескопа. К ней прикручиваются крепежные кольца из комплекта трубы или, опционально, адаптер с фотовинтом 1,4 дюйма для установки фотокамеры или подзорной трубы. С другого конца оси склонений по резьбе М12 закручивается штанга противовесов, 
На нее устанавливается и фиксируется комплектный противовес 3,6 кг. На нижний конец штанги не забудьте закрутить страховочный винт. В завершении напомним о шкале широт и винтах установки полярной оси. Они расположены у самого основания головы монтировки и имеют оригинальные перекидные головки. О настройке полярной оси и балансировке монтировки мы подробно рассказали в нашем отдельном видеоуроке. Что же, подведем итог. Экваториальная монтировка EQ2 показала себя вполне функционально и подойдет для визуальных наблюдений с трубами телескопов весом до 4 кг. После установки электропривода такой комплект можно использовать и для астрофотографии Луны и планет на моментальных выдержках. Монтировка EQ2 достаточно легкая, и ее можно также использовать как мобильный астротрекер для фотоаппаратов с широкоугольными объективами. Для транспортировки монтировки в ручной кладе рекомендуем приобрести специальную сумку-чехол.